ಹೆಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಹೇಗಿದ್ರೆಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹೇಗೂ ಹತ್ತಿರ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಇವತ್ತು ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ತಿಂಡಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಂಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧದ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡದೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ವರ್ಷ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕೆ ಜಿಯಷ್ಟು ಮೈದವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈಯ ಬರುತ್ತೆ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮೈದನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೈದಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹುಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಸಕ್ಕರೆ ಹುಡಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹುಡಿನೇ ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಸಾಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಟರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು ಬಟರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಎಗ್ ಎಗ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರು ಎಗ್ಗನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಕೇವಲ ಅದರ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಳಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲೋ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಗ್ ವೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬಟರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬೆಣ್ಣೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸ್ಪೂನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಗುಂಡಗಿನ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಾಕಿ ಸಾಕ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಲಿಸುವಾಗ ಮುದ್ದೆಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಬಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಆದರೆ ಬಟರ್ ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂಥರ ಮುದ್ದೆ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಟರ್ ಓಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಹಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಹಿಟ್ಟು ಇಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದನ್ನು ಕಲಸಿ ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ಅದರ ನೀರೆಲ್ಲ ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸುವಾಗ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ನೀರು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದನ್ನು ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿ ಓಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಹಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬಟರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೇನು ಮುಚ್ಚಿ ಇಡಲಿಕ
ಪುರ್ಸೋತಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೌಂಡಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಾಗ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಿಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಡಬಾರ್ದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ತುಂಬ ತಣ್ಣಗೆ ಕೂಡ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾಕುವಾಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಬೇಡ ಹಾಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಾಗ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗೆ ತಕ್ಷಣ ಇದಕ್ಕೆ ಚಮಚವನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈವನ್ ಆಗೆಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರಬೇಕು ಆವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇದು ಮಾಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕುಂಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಫರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಲರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಇವಾಗ ಇದು ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಲರ್ ಇದನ್ನು ಇವಾಗ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ತೆಗಿರಿ ತುಂಬ ಕೂಡ ಚೂರು ಕೂಡ ಎಣ್ಣೆ ಎಳೆದಿರಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದದ್ದು ಕೂಡ ನಾನು ಇವಾಗ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತನಕ ಇಡ್ತಾರೆ ಟೈಟಾದ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಟರೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ತನಕ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ನೀವು ಟೈಮ್ ಇರುವಾಗ ಹಾಗೂ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಟೀ ಟೈಮ್ಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಆವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ತಿನ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಇಂಥದ್ದೇ ತಿಂಡಿ ಉಂಟು ಕೇಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದರ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇದು ಕೂಡ ಇವಾಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆನಪಿಡಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ಹಾಗೂ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಮಚ ಹಾಕಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರಂತೇಳಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲದರೆ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ತಿಂಡಿ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಎಣಿಸ್ತೀನಿ ಈ 